नमो नम संस्कृत पाठमाले भागात अपन नवीन पाठाला सुरुवात करना है पाठाच नाव है धेनो व्याग्रह पलायते हा अनुवादित पाठ है ची वी जोशी यानी जो कथा संग्रह लिखा चिमणराव से चराट त्यातला हा एक कथे भाग है और तो संस्कृत मध्य अनुवादित के लिए नो व्याग्रह पलायते या पाठाच्या पुढच्या भागामध्ये पुढचा परिच्छेद आपण बघायचा आहे त्याच्या आधी आपण काल जसे बघितले तसे शब्द पहिल्यांदा बघणार आहोत सर्कस्वामी हा शब्द तुम्हाला कळलेलाच आहे त्याच्या पुढचे जो शब्द आपण बघूया सर्कस्वामी आतापर्यंतची आपण कथा बघितली तर काय होती तर एक चिमणराव आणि त्यांचे विद्यार्थी म्हणजे स्काउटच्या शिबिरासाठी गावाबाहेर गेलेले होते पुण्याच्या जवळपासचं एक खेड आहे आणि तिथं गेल्यानंतर एक सर्कसचे मालक त्यांच्याकडे धावत पळत आले दुपारच्या वेळेला सगळे जेवून आरामात पत्ते खेळत बसलेले आहेत अशी एकंदरीत परिस्थिती होती आणि हे सर्कस स्वामी येऊन सर्कसचे मालक येतात पळत पळत आणि ते म्हणतात की आमच्या सर्कसमध्ये दोन एक वाघ आणि एक अस्वल आहे आणि ते आणि एक गाय आहे या तिघांमध्ये स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम आम्ही सर्कसमध्ये दाखवतो त्याच्यासाठी खूप आम्ही खर्च करतो म्हणजे खर्च म्हणजे त्यासाठी तिकीट विक्री करताना आपण आम्ही ते सांगतो की असा असा कार्यक्रम आहे आमच्याकडे म्हणून आणि त्याच्या जोरावर खर भरपूर तिकीट विक्री होते आणि आता अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की त्याच्यामधले जे सिम तो वाघ आणि जो अस्वल आहे त्यांच्या दोघांच्यात झाला आहे वाद भांडणं झाली आहेत आणि ते दोघं पण जखमी झालेत आता चिमणरावांना प्रश्न पडतो की हे दोघं जण प्राणी असून सुद्धा एकमेकांच्यात भांडून जखमी करून कसं काय घेतलं ह्याने तर ते म्हणतात नाही आमची काही परिस्थिती तशी नसल्यामुळं आम्ही दोन माणसंच अशी निवडलेली आहेत की ती बहुरूपी आहेत ते वेगवेगळे वेष धारण करतात आणि असे दोन प्रकार आम्ही आमच्या सर्कसमध्ये ठेवलेले आहेत आणि त्या दोघांच्यात वाद झाला आहे आणि ते दोघं जखमी झाले आहेत म्हणजे ती माणसंच आहेत आणि ती माणसं जखमी झाली आहेत मग त्यांचं याच्यावरती अशी विनंती आहे चिमणरावांना की तुमच्याकडं जे सर्क तुमच्या स्काउटच्या ग्रुपमध्ये जी दोन मुलं असतील अशी ती आम्हाला जर असं मिळवून द्या की आम्हाला त्यांचा वापर करून आजचा पार पाडता येईल शो आजचा जो आमचा सर्कशीचा खेळ आहे तो पार पडेल एवढी आम्हाला तुम्ही मदत करावी अशी सहकार्याची अपेक्षा घेऊन चिमणरावांच्याकडं सर्कस स्वामी येतात प्रश्न आपल्याला काय पडतो की चिमणरावांच्याकडं सर्कस स्वामी कशासाठी येतात तर त्यासाठी आपल्याला हे लिहावं लागेल की धेनो व्याग्रह पलायते या पाठामध्ये आपल्याला सर्कस स्वामी एक सर्कसचे मालक दिसतात की सर्कसचे मालक हे त्या चिमणरावांच्याकडं आपली ही निर्माण झालेली जी काही परिस्थिती आहे ती सोडवण्यासाठी मदतीची अपेक्षा करायला येतात तर आता पुढचा भाग आपण बघणार आहे की सर्कस स्वामींना त्यांनी अनुमती दिली का मग अनुमती दिल्यानंतर पुढं काय काय मजा घडल्या या खूप मजेशीर घटना आता सुरू होतात खूप साध्या सोप्या पद्धतीनं झालेले विनोद इथं आपल्याला दिसून येतात आता आपण शब्द बघायचेत पहिल्यांदा विवशता असा शब्द एक आपल्याला दिसतोय विवशता म्हणजे हतबलपणा हातात काही राहिलेलं नाहीये विवश झालेले आहेत सर्कस स्वामींच्या हातात काही राहिले का नाही त्यामुळे विवश झालेले आहेत हातबल झालेले आहेत की काही करू शकत नाहीत अशी त्यांची अवस्था आहे अवगता म्हणजे मला कळालं अवगता या शब्दाचा अर्थ आहे मला कळालं मया अवगता मला कळालं यदृच्छया हा शब्द जो आहे त्याच्यामध्ये अर्थ आहे त्याचा यदृच्छया म्हणजे योगायोगाने यदृच्छया योगायोगाने त्यानंतर पुढचा शब्द आपल्याला दिसतो प्राप्त प्राप्त म्हणजे मिळाला अवसर असा शब्द आहे अवसर म्हणजे क्षण प्राप्त झाला क्षण अवसर म्हणजे क्षण वेळ प्राप्त झाला परोपकारस्य अवसर म्हणजे दुसऱ्याला मदत करण्याची वेळ दुसऱ्याला मदत करण्याचा अवसर सहाय्यम करणीयम करणीयम इति करणीयम इति करावा इति म्हणजे असे मया निश्चितम म्हणजे मी ठरवले मया निश्चितम प्रश्न काय पडतो 
कि काय निश्चित केलं सर्कस स्वामींना मदत करायचे निश्चित केलं संस्कृत मध्ये प्रश्न आपल्याला पडतो चिमण रावे न किम निश्चितम काय निश्चित केलं तर सर्कस स्वामी न सहाय्यम करणीयम इती चिमण रावे न निश्चितम असं चिमण रावाने निश्चित केलं आता त्याच्या पुढचा शब्द दिसतो नियोजित हो नियोजित म्हणजे नियुक्त केलं ठरवलं व्याघ्रस्य अभिनयार्थम अभिनयार्थम अभिनय करण्यासाठी अहम स्वयं एव सिद्ध ह सिद्ध होणे याचा अर्थ तयार होणे सिद्ध ह तयार होणे एवम एवम अशा प्रकारे निर्धारिता निर्धारित करणे निर्धारिता निर्धारित करणे कार्यक्रमात प्राक एव आता पुढचा एक शब्द आपल्याला दिसतोय प्रागेव प्रागेवची जर संधी केली आपण तर संधी पोळून आपल्याला दिसत प्राक अधिक एव प्राक म्हणजे सुरुवातीला कार्यक्रमात प्राक एव प्राक हा अव्यय आहे जसे आपण प्रति बघतो सह बघतो तशा प्रकारचा प्राक हा अव्यय आणि प्राकचा अर्थ आहे आधी कार्यक्रमात प्राक एव म्हणजे कार्यक्रमाच्या आधीच अहम तथा अब्दुल व्याघ्र बल्लुक वेश धृत्वा धृत्वा धारण करून स्वपंजर पंजर याचा अर्थ आहे पंजर या शब्दाचा अर्थ आहे पिंजरा किंवा सापळा तुम्ही जर सर्कस बघितलेली असेल आता सर्कसीमध्ये आपल्याला वाघ सिंह हत्ती असले प्राणी नसतात शक्यतो म्हणजे प्राणी सर्कसमध्ये पाळण्यावर बंदी असल्यामुळे दिसत नाही पण पूर्वीच्या काळी असे प्राणी असायचे आणि त्यांना पिंजऱ्यात बंदिस्त करून ठेवलं जायचं तर आता मजा काय घडलेली आहे की ह्या अब्दुल हा अस्वल झालेला आहे आणि चिमणरावांनी वाघाचा वेश धारण केलेला आहे तर दोघांना सापळ्यात घातलं पिंजऱ्यात घातलं आणि बंद करून ठेवलं कारण खरं वाटायला पाहिजे लोकांना की खरोखरच सर्कस आलेली आहे आणि सर्कस इथले लोक पण खरेच आहेत असं वाटलं पाहिजे म्हणून आधीपासूनच त्या दोघांना आपल्या आपल्या वेशामध्ये पिंजऱ्यात घालून तिथं बंदिस्त करून ठेवलेलं होत समुपस्थित म्हणजे आलो त्या ठिकाणी आलो पुरत ह हा शब्द एक आपल्याला दिसतोय बघा पुरत ह म्हणजे समोर पुरत ह चा अर्थ आहे समोर हा इथं आपल्याला पुरत ह शब्द दिसतोय पुरत ह म्हणजे समोर संमर्द ह हा शब्द एक आपल्याला दिसतोय का बघा संमर्द ह संमर्द ह म्हणजे गर्दी संमर्द ह शब्दाचा अर्थ आहे गर्दी यावत शक्यम यावत शक्यम यावत अधिक शक्यम जेवढं शक्य होईल तेवढं यावत शक्यम जेवढं शक्य होईल तेवढं अहम जनान रंजयी तुम रंजयी तुम रंजयी तुम रंजन करण्यासाठी मनोरंजन करण्यासाठी माणसाचं मनोरंजन करणं आवश्यक असतं बघा आत्ताच्या काळामध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल की काहीतरी सतत आपल्याला डोळ्यासमोर काहीतरी दिसल्याशिवाय बरं वाटत नाही म्हणजे आपण त्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत घरात होतो तर सतत आपल्याला कंटाळा आलाय कंटाळा आलाय असं वाटत राहतं म्हणजे मनोरंजन काहीतरी पाहिजे हलती गोष्ट दिसली पाहिजे तर माणसाचं मनोरंजन करण्यासाठी प्रयत्त वान आता वान शब्द दिसतोय का बघा वान म्हणजे तवतु प्रत्यय लागलेला आहे परवा झालेला आहे आपलं क्त क्तवतु प्रत्यय शत्रुशानच प्रत्यय परत काढून बघा त्याला दोन गुण आहेत तर हा क्तवतु प्रत्यय आहे वान गतवान प्राप्तवान नीतवान दत्तवान तसा प्रयत्तवान प्रयत्नवान म्हणजे प्रयत्न केला किंतु म्हणजे परंतु जना हा न संतुष्ट हा म्हणजे लोक काही संतुष्ट झाले नाहीत लोकांना काही बरं वाटलं नाही उपहासन काहीतरी काहीतरी लोक बोलत बसले काय बोलायला लागले आता हे किरकोळ शरीर यष्टीचे होते चिमणराव त्यामुळे ते वाघ म्हणून फिरायला लागल्यावर शेपूट आहे त्यानंतर चार पाय केलेत म्हणून लगेच वाघासारखे कसे दिसतील मुखोटा घातला म्हणून वाघ कसा वाटेल त्यामुळे लोक आपले उपहासन उपहासन म्हणणे म्हणजे खिज खिजवणे हसवणे टर उडवणे अशा बाबतीमध्ये व्रुघ व्रा व्याघ्र ह किम अयम व्याघ्र ह काय हा वाघ आहे कृष ह अयम हा तर बारकुळा आहे असं ते म्हणायला लागले उपहासेन अवदन 
गर्जनय आता त्याच्यानंतर तदा एव एका महिला स्वपुत्रेण सह व्याघ्रम द्रष्टुम हा शब्द बघा द्रष्टुम तुमंताव्य आहे द्रष्टुम पाहण्यासाठी आगता आलेली होती आगता हे तो प्रत्यय आणि मग यांनी गर्जना केल्यावर गर्जन या गर्जन या गर्जनेने बाल ह भीत ह भीत ह म्हणजे घाबरला शब्द सगळे लिहून घ्यायचे आहेत पुढचा शब्द कुठला दिसतोय बघा अत ह अत ह म्हणजे म्हणून सा माता मयी पाषाण खंडान अक्षिपत अक्षिपत म्हणजे फेकले हा लंगलकार आहे धातू आहे क्षिप लंगलकार अक्षिपत म्हणजे फेकले बाधित ह वेदनेन वेदना झालेला क्षणम यावत क्षणभर व्याघ्र ह न वदती ती विस्मृत्य विस्मृत्य विसरून विस्मृत्य लबंत अव्यय अवदम म्हणजे म्हणालो ह दृष्ट्वा पंजरस्थितान व्याघ्रान महिला हा क्षिपंती पाषाण खंडान असं मी म्हणालो मम वाक्य समप्ते हे पूर्वम एव व्याघ्रस्य मनुष्यवाण्या भाषणेन मूर्छिता सा महिला भूत अयम भूत अयम इति उच्चैही आक्रोशंती भूमौपतिता आक्रोशंती हा शत्रू प्रत्यय आक्रोशंती आक्रोश करत करत आय एन जी प्रत्यय जसा लागतो तसं हे चाललेलं आहे भूमौपतिता जमिनीवर पडली त्यानंतर दुसरा शब्द आहे पंजर समीप पंजर म्हणजे पिंजरा आणि समीप म्हणजे जवळ आगत्य हा परत लबंत हव्याला आगत्य म्हणजे येऊन आप्पा म्हणजे तो वडिलांना उद्देशून म्हणतो चायम चाय म्हणजे चहा चहा पातुम हा परत तुमंत हव्याला बघा द्रष्टुम सारखाच पातुम पातुम म्हणजे पिण्याची इच्छा ती इच्छसी किम इच्छा आहे काय असं ते वडिलांना विचारून गेला पृष्ठवान हा शब्द दिसला का बघा पृष्ठवान म्हणजे परत आपल्याला तवतू प्रत्यय लागला आणि सम्भ्रांत हा एव म्हणजे गोंधळले शब्द तुम्हाला लक्षात आलेले असतील तर आपण पूर्ण हा पॅरेग्राफ परिच्छेद बघायला सुरुवात करूया त्याचा अर्थ आपण आता बघणार आहोत सर्कस स्वामीन विवशता मया अवगता सर्कस स्वामींची हातबलता ते काही करू शकत नाहीत हे मला लक्षात आलं अर्थ काही लिहायला येणार नाही आपल्याला पण आपण समजून घ्यायचं व्यवस्थित यदृच्छ या प्राप्त ह अयम परोपकारस्य अवसर ह योगायोगानं प्राप्त झालेला हा दुसऱ्याला मदत करण्याचा क्षण आहे असं समजून तस्य सहाय्यम करणीयम त्यांना मदत करावी इति मया निश्चितम असं मी निश्चित केलं भल्लुक वेशे अब्दुल शोभेत भल्लुकाच्या वेशात भल्लुक म्हणजे अस्वल अस्वलाच्या वेशामध्ये अब्दुल अब्दुल शोभून दिसेल इति मत्वा सह भल्लुक पात्रे नियोजित हो असं मानलं गेलं आणि त्याला भल्लुकाच्या कार्य रोलसाठी नियुक्त केलं गेलं व्याघ्रस्य अभिनयार्थम अहम स्वयं एव सिद्ध हो आणि वाघाचा अभिनय करण्यासाठी मी स्वतः सिद्ध झालो एवं पात्र योजना निर्धारिता आणि अशा प्रकारे पात्र तरी निश्चित केली गेली हा एक भाग झाला आता आता पहिल्यांदा सर्कस्वामी आले सर्कस्वामींनी प्रार्थना केली ह्याने ती मान्य केली एक काहीतरी मजा म्हणून पण आणि एक मदत म्हणून पण आणि दुसरं म्हणजे त्यांनी आता कुणाकुणाला कुठं घ्यायचं ते निश्चित केलं कार्यक्रमात प्राक एव आता कार्यक्रम सुरू होण्याच्या पूर्वी अहम तथा अब्दुल ह व्याघ्र भल्लुक वेशवधृत्वा स्वपंजरयो हो समुपस्थित कार्यक्रम सुरू होण्याच्या पूर्वी सर्कस सुरू होण्याच्या पूर्वी मला आणि अब्दुल या दोघांना सुद्धा वाघाचा आणि अस्वलाचा वेश घालण्यात आला आणि त्यांना आम्हाला दोघांना सुद्धा स्वतःच्या पिंजऱ्यामध्ये आम्ही तयार होऊन बसलो मम पंजरस्य पुरत ह एव माझ्या पिंजऱ्याच्या समोरच अधिक संवर्ध जात साहजिक आहे वाघाला बघायला जास्त लोक जमलेली होती यावत शक्यम जेवढं शक्य होईल मग मला वाटलं की डरकाळ्या फोडाव्यात थोडंसं इकडं तिकडं फिरून दाखवावं लोकांना यावत शक्यम अहम जनान रंजयितुम प्रयत्तवान जेवढं मला शक्य आहे तेवढं मी लोकांना थोडंसं मन त्यांचं मनोरंजन करण्यासाठी मनाला रिझवण्यासाठी मी प्रयत्न केले परंतु जना हा न संतुष्ट हा पण लोकांना काही आनंद झाला नाही किम अयम व्याघ्र हा काय वाघ आहे का 
कृश अयम अव हा तर हाडकुळ आहे इति उपहासेन अवदन असं ते खिजवून मला हसून खिदळून माझी चेष्टा करायला लागले तदा एव तेवढ्यातच एका महिला स्वपुत्रेण सह व्याघ्रम द्रष्टुम आगता आपल्या मुलासहित वाघाला बघण्यासाठी आली मम गर्जन या बाल भीत माझ्या गर्जनेनं तो मुलगा घाबरला आणि म्हणून त्या आईनं मई पाषाण खंडान अक्षिपत माझ्यावरती खडे दगड फेकायला सुरुवात केली तदा वेदन या बाधित साहजिकच लागला असणार तर वाघ असता खराच खडा फेकल्यानंतर नुसतं तो कातडी असं असं करतो बघा त्याला काही फार फरक पडत नाही पण ह्यांना मात्र नाजूक होते हे ह्यांना ते वेदना झाली एकदम दगड लागला जरा मोठा असेल बऱ्यापैकी त्यामुळे ते अहम क्षणम यावत मी क्षणभर विसरलो की व्याग्रह न वदती वाघ बोलतच नाही हे मी विसरलो आणि विस्मृत्य अवदम ते विसरून मी बोललो दृष्ट्वा पंजर स्थितान व्याघ्रान महिला हा क्षिपंती पाषाण खंडान पिंजऱ्यामध्ये वाघाला एकट्यालाच बघून महिला त्याच्यावरती खडे फेकतात मम वाक्य समाप्ते हे पूर्वम एव व्याघ्रस्य मनुष्य वाढण्या भाषणेन मूर्छिता सा महिला माझं वाक्य तुम्ही का असता तर काय झालं असतं चक्कर येऊन पडलो असतो आपण तसं वाक्य समाप्त होण्याच्या पूर्वीच वाघाचं ते मनुष्यवाणीतलं बोलणं ऐकून ती महिला खाली कोसळती कोसळली आणि कोसळता कोसळता मोठ्यानं तिनं आरडाओरडा केला भूत ह अयम भूत ह अयम हे भूत आहे भूत आहे आक्रोशंती भूमौपतिता असा मोठमोठ्यानं आक्रोश करत आरडाओरडा करत ती जमिनीवर कोसळली हा एक प्रसंग सांगितलाय प्रश्न आपल्याला विचारतात की काय काय मजेत हे मजेशीर प्रसंग घडले तर त्यातला एक प्रसंग हा आहे आणि दुसरा प्रसंग म्हणजे मम पुत्र ह राघु माझा मुलगा राघु होता आता सरकशीत काम करतात बाबा म्हटल्यावर कौतुकानं तो बघायला आला असेल तो सुद्धा एक वारम पंजर समीपम आगत्य त्याला काळजी वाटायला लागली बाबांची म्हणून तो वडिलांच्याकडं एकदा पिंजऱ्याच्या जवळ येऊन आप्पा चायम पातुम इच्छती किम काय चहा बिया पिणार आहे काय असं विचारून तो गेला यदा तत् पृष्ठवान त्यानं जेव्हा असं विचारलं तेव्हा लोक बुचकळ्यात पडले आश्चर्यात पडले काय हे मजा आहे म्हणजे वाघाला तो मुलगा येऊन विचारतो काय बाबा चहा पिणार आहे काय प्रेक्षक हा संभ्रांत हा एव प्रेक्षक बुचकळ्यात पडले आश्चर्यचकित झाले तर इथपर्यंत हा भाग आपण बघितलेला आहे यामध्ये काय मजेशीर घटना सरकस सुरू होण्याच्या पूर्वी घडल्या हा प्रश्न आपल्याला येऊ शकतो तो तुम्ही लिहायचा व्यवस्थित बाकी काही शंका असतील तर मला विचारा नक्कीच तुम्हाला लबंत त्वांत तुमंत शब्द सांगितलेले आहेत लकार कुठले कुठले ते सांगितलेले आहेत तर त्या सगळ्याची तयारी करा आणि तोपर्यंत आपण थांबूया बाकीचा भाग आपण पुढच्या भागात बघू नमो नमहा